హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో లూబ్రికేషన్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం అండ్ ఈ లూబ్రికేషన్ ఎందుకు వాడాలి అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్విప్మెంట్స్లో కూడా మొత్తం టోటల్గా ఈ లూబ్రికేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దాని యొక్క లైఫ్ కానీ అండ్ దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ సో దాని గురించే మనం లూబ్రికేషన్ ఎందుకు చేయాలి సో అసలు దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్ ఏమున్నాయి అనేది ఈరోజు మనం మన వీడియోలో తెలుసుకుందాం అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ షేర్ చేయండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో జాయిన్ అవుతారు సో మీకు ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ అనేవి కూడా అందులోంచి వస్తూ ఉంటాయి సో మీకు ఎవరైతే తెలుసో వాళ్ళకి ఈ వీడియోస్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం లూబ్రికేషన్ అంటే ఏంటి సో వాట్ ఈజ్ లూబ్రికేషన్ లూబ్రికేషన్ ఇస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ లూబ్రికెంట్ బిట్వీన్ ది మూవింగ్ పార్ట్స్ అంటే రెండు మూవింగ్ పార్ట్స్ ఏవైనా ఉంటే రెండు లేదా ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ మూవింగ్ పార్ట్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటి మధ్య మనం ఒక మీడియంని అప్లై చేస్తాము దాన్నే మనం లూబ్రికెంట్ అంటున్నాం ఎందుకు పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ మిషన్ ఎలిమెంట్ టు రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి సపోజ్ మనం ఈ రెండు గేర్స్ చూసుకుంటే ఈ రెండు గేర్ల మధ్య వచ్చే ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి లూబ్రికెంట్ వాడతాము అండ్ వేర్ అంటే ఈ రెండు కూడా కాంటాక్ట్లో ఉంటూ తిరుగుతూ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే రెండు కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయో అక్కడ వేర్ అండ్ టేర్ అనేది జరుగుతుంది సో దాన్ని తగ్గించడం కోసం అండ్ టు ప్రివెంట్ సీజర్ అంటే ఈ రెండు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతాయంటే ఆ మధ్యన ఏమీ లేకపోవడం వల్ల లూబ్రికెంట్ ఏమీ లేకపోవడం వల్ల అక్కడ హీట్ జనరేట్ అయ్యి కొన్ని కొన్నిసార్లు రెండు కూడా ఒకదాన్ని ఒకటి అంటుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది లైక్ గేర్స్ కానీ లేకపోతే స్లీవ్స్ కానీ సో అలా ఏంటి అంటే రెండు కూడా ఒకదాన్ని ఒకటి అలా పట్టేసుకొని ఉండిపోతాయి దాన్నే సీజర్ అంటారు ఓకే సో ఇది లూబ్రికేషన్ సో ఇదే కాకుండా మనకేంటి అంటే ఈ ఈ రెండు మనకి రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు గేర్స్ రెండు రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు లేదా ఎక్విప్మెంట్ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ లోపల హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆ హీట్ని కూడా డిసిపేట్ చేయడానికి ఈ లూబ్రికెంట్ అనేది చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో లూబ్రికేషన్ అనేది ఎక్విప్మెంట్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అది మనం కరెక్ట్గా చేయకపోతే ఆ ఎక్విప్మెంట్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది సో ఫర్దర్గా చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి లూబ్రికేషన్ మస్ట్ బీ డన్ ప్రాపర్లీ అండ్ రైట్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్ షుడ్ బీ యూజ్డ్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఈ లూబ్రికేషన్ అనేది పక్కగా చేయాలి ప్రాపర్గా చేయాలి అంటే అందులో ఈ వేసే లూబ్రికెంట్లో కంటామినెంట్ కానీ ఏమీ ఉండకూడదు ప్యూర్గా ఏదైతే లూబ్రికెంట్ ఉందో అది మాత్రం అప్లై చేయాలి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఎంతైతే అప్లై చేయాలో అంతే చేయాలి ఓకే అంతకన్నా ఎక్కువ చేసినా కూడా అక్కడ హీట్ జనరేషన్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రైట్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్ షుడ్ బీ యూజ్డ్ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ మనకి ఎక్విప్మెంట్ ఎవరైతే సప్లై చేశారో వాళ్ళు మనకి ఆ ఎక్విప్మెంట్ బట్టి ఏ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్ వాడాలి గ్రీజ్ వాడాలా ఆయిల్ వాడాలా మళ్ళీ ఆయిల్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్ వాడాలి స్పెషలైజ్డ్ ఆయిల్ వాడాలా ఇలా అన్నీ కూడా మనకు చెప్తూ ఉంటారు సో దాన్ని బట్టే మనం ఆ రైట్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ ఆ లూబ్రికెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే వాడాలి లేకపోతే అవి కూడా మనకి డ్యామేజ్ అయ్యి ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ పర్పస్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్కి మనం ఇందాక చాలా వరకు చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్దాము సో పర్పస్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ అసలు లూబ్రికేషన్ మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ది మూవింగ్ పార్ట్స్ సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా రెండు పార్ట్స్ మూవింగ్ అవుతున్నప్పుడు వాటి మధ్య ఫ్రిక్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఆ ఫ్రిక్షన్ని 
రెడ్యూస్ చేయడానికి ఓకే అంటే రెండు ఎలా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనకేంటి అంటే ఆ మధ్యలో చాలా వరకు ఆ ఫ్రిక్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో దాన్ని తగ్గించడానికి టు రెడ్యూస్ వేర్ ఆఫ్ ది కటింగ్ టూల్ సో మనం అనుకున్నాం కదా సో ఇది కటింగ్ టూల్ అంటే జనరల్గా లే మిషన్ కానీ లేకపోతే ఈ మిషన్స్కి వస్తాయి అంటే మిషనింగ్ ప్రాసెస్కి అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకు అప్లై అవుతుంది రెండు ఏవైతే ఎక్విప్మెంట్స్ రొటేట్ అవుతున్నాయో వాటికి కూడా వేర్ అనేది తగ్గు తగ్గించడానికి టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ కూలింగ్ మీడియా ఫర్ రెడ్యూసింగ్ హీట్ జనరేటెడ్ సో ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్విప్మెంట్లో రెండు మూవింగ్ పార్ట్స్ రెండు టచ్ అవుతూ తిరుగుతున్నాయో కాంటాక్ట్ అవుతూ తిరుగుతున్నాయో అప్పుడు మనకేంటి హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఆ హీట్ని మనం తగ్గించడానికి లేదా కూల్ డౌన్ చేయడానికి ఇది ఒక కూలింగ్ మీడియం కింద యూజ్ అవుతుంది ఓకే టు కీప్ మిషన్ పార్ట్స్ క్లీన్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎక్కడైతే సపోజ్ ఒక్కొక్కసారి మనకి ఈ రెండు కాంటాక్ట్ అవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ మిషన్ పార్ట్స్లో కొన్ని కొన్ని డిపాజిట్ అయిపోతాయి కార్బన్ కానీ లేకపోతే వేరే పార్టికల్స్ కానీ సో ఎప్పుడైతే మనం లూబ్రికేషన్ చేస్తున్నామో దాంతోపాటు ఆ పార్టికల్స్ అన్నీ వచ్చి మిషన్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా క్లీన్గా ఉంటాయి టు అబ్జర్వ్ షాక్స్ బిట్వీన్ బేరింగ్ అండ్ అదర్ మిషన్ పార్ట్స్ దస్ రెడ్యూసింగ్ మిషన్ నాయిస్ అండ్ ఎక్స్టెండింగ్ మిషన్ లైఫ్ సో మనకేంటి అంటే ఈ గేర్ బాక్స్లో కానీ లేకపోతే వేరే ఎక్విప్మెంట్లో కానీ ఆయిల్ లెవెల్ అనేది చాలా వరకు మనం మెయింటైన్ చేస్తాం సో ఎప్పుడైతే మనం మెయింటైన్ చేసామో ఆ ఎక్విప్మెంట్కి ఏవైనా సరే సడన్ షాక్స్ వస్తే సో ఏమవుతుంది అంటే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఏదైతే లూబ్రికెంట్ ఉందో అది ఓకే సో అది బేరింగ్స్ దగ్గర కానీ లేదా వేరే అదర్ మిషన్ పార్ట్స్ దగ్గర కానీ అది ఒక అబ్జార్బెంట్లో పనిచేస్తుంది చేసి ఆ మిషన్ నాయిస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గిస్తుంది అండ్ దాని యొక్క మిషన్ లైఫ్ని పెంచుతుంది ఓకే ఇది పర్పస్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్ లూబ్రికేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకా చూసుకుంటే టు ప్రివెంట్ డిపాజిషన్ రెడ్యూస్ లైక్ కార్బన్ సూట్స్ సో మనం ఎంత చెప్పుకున్నాం కదా ఆ లోపల ఏవైనా డిపాజిట్స్ ఉండిపోతే రెసిడ్యూ కానీ లేకపోతే కార్బన్ కానీ సో అప్పుడు మనం లూబ్రికేషన్ ఏదైతే అప్లై చేసామో దాంతోపాటు బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే మీరు చాలా వరకు చూస్తే మనం ఏదైనా ఒక న్యూ ఆయిల్ కానీ లేదా న్యూ గ్రీజ్ కానీ ఒక ఎక్విప్మెంట్కి అప్లై చేసినప్పుడు అది ఒరిజినల్ ఏదైతే కలర్ ఉందో అదే కలర్లో ఉంటుంది మళ్ళీ మనం సెకండ్ చేంజ్ చేసినప్పుడు లేదా దాన్ని అంటే న్యూ గ్రీజ్ మనం కొట్టినప్పుడు అప్లై చేసినప్పుడు ఆ పాత గ్రీజ్ అనేది బ్లాకిష్ కలర్లో వస్తుంది అలాగే ఆయిల్ కూడా ఫస్ట్ పో దానిలో పోర్ చేసినప్పుడు బాగుంటుంది ఒరిజినల్ కలర్లో ఉంటుంది కానీ బయటకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం అది బ్లాకిష్ కలర్లో ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఇది కారణం సో దానిలో ఉన్న ఆ రెసిడ్యూ కార్బన్ లాంటివి దాంతో రావడం అండ్ ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఆ రెండింటి మధ్య ఆ హీట్ ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో దాన్ని అది తీసుకోవడం సో ఇలా అన్నీ కూడా ఆ లూబ్రికేట్ తీసుకొని అబ్జర్వ్ చేసుకొని బయటకి బ్లాకిష్ కలర్లో చాలా వరకు వస్తుంది మళ్ళీ మనం ఫ్రెష్ది దానికి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే టు ప్రివెంట్ ది మిషన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ కరోజన్ సో ఇది కూడా సపోజ్ మనం ఏదైనా లూబ్రికేషన్ దానిలో అప్లై చేయకపోతే ఎక్విప్మెంట్లో సో ఈ వేర్ అండ్ టైర్ ఇవన్నీ ఉండడమే కాకుండా మనకేంటి అంటే స్టాండ్ బై కండిషన్లో ఉన్న ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ అందులో లూబ్రికెంట్ లేకపోతే ఆ లోపల కరోజన్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఎందుకు అంటే అది అట్మాస్ఫియర్తో అది రియాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కరోజన్ అనేది వస్తుంది సో ఆ కరోజన్ రాకుండా కూడా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ లూబ్రికేషన్ అనేది అందులో అప్లై చేసుకొని ఉంచుతాము ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్ సో ఇప్పటి వరకు మనం లూబ్రికేషన్ చేయాలి ఎందుకు చేయాలి చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడేంటి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్ సో ఆ లూబ్రికెంట్ అంటే లూబ్రికేషన్ ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో దాన్ని లూబ్రికెంట్ అంటున్నాము ఆ లూబ్రికెంట్కి ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి ఎందుకు అంటే మనం ఒక్కో ఎక్విప్మెంట్ ఒక్కో ఆపరేషన్స్కి మనం వాడుతూ ఉంటాము సో దాన్ని బట్టి దానికి సూటబుల్ అయిన లూబ్రికెంట్ మనం వాడాల్సి ఉంటుంది సో దాని ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ది విస్కాస్టీ సెకండ్ది ఫ్లాష్ పాయింట్ అండ్ ఫైర్ పాయింట్ థర్డ్ది పోర్ పాయింట్ ఫోర్త్ కరోజన్ ఫిఫ్త్ కెమికల్ స్టెబిలిటీ సిక్స్త్ అడ్హెసినియస్ సెవెంత్ 
cleanliness. Okay. So, these seven properties are the same. But the main thing we have to choose is that these seven properties are the same. We have to choose the equipment and the lubricant to correct the equipment. We have to choose the wheat to decide to choose the wheat. Okay, we will clear the next video in the next video. So, what is the viscosity? What is the viscosity? What is the viscosity? फ्लैश पॉइंट एंटे एंटे फायर पॉइंट एंटे एंटे पोर पॉइंट एंटे एंटे करोज नेंटे एंड केमिकल स्टेबिलिटी एंटे एंड एड एडहेसिवनेस एंटे एंटे क्लीनलीनेस एंटे एंटे सो ये वीट गुरिंच मानो नेक्स्ट वीडियो लो तेलस कुन्दम ओके ये रोज की मानो ये वीडियो लो लुब्रिकेशन एंटे एंटे इंदुक चेयल एंड नेक्स्ट वीडियो लो इन डिटेल का बात करें इस बारे में तेरे को ना मैं गाते हुए इंद्रान को ना नहीं ये वाला डाउट सुन टाइड करेंडी माय चैनल सब्सक्राइब चेंडी लाइक चेंडी एंड प्रतिवक्करों को ना वीडियो चूस कमेंट चेंडी सो दान बट्टे वीडियो ऐला उन्हें इनका मैं के ये वाला एक्स्ट्रा ऐड चेंडी 